പണക്കാരനായ പിശുക്കൻ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ റിച്ചാർഡ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ധനികനായി വ്യാപാരി താമസിച്ചിരുന്നു അവന് സ്വന്തമായി പാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അവൻ വിറ്റിരുന്നു അവന്റെ വ്യാപാരം വളരെ നല്ലതായത് കൊണ്ട് അവനൊരു കോടിപതിയായിരുന്നു ആളുകൾ വിചാരിക്കും അവനൊരു സുഖകരമായ സന്തോഷമേറിയ ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ റിച്ചാർഡ് ഒരു പിശുക്കനായിരുന്നു എങ്ങനെ എന്റെ ഷൂ എല്ലാം കീറിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പുതിയതൊരെണ്ണം വേണം ഇത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പല്ലേ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് നീ എന്നെ പിച്ചക്കാരനാകും അച്ചാ എന്റെ കാലുകൾ വളർന്നു നോക്കൂ എനിക്കത് എന്ത് വേദനയാണെന്ന് പുതിയ ഷൂ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ വേദന വരത്തുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ ഇതിനെ മുഴുവനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പുതിയത് തന്നെയാണ് ഇന്ന ഇന്ന ഇത് പിടിച്ചോ നിന്റെ കാലിനായി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോ ഒരു മരുന്നിന് അത് അര ഡൂക്കാറ്റ് വില വരും ഷൂസിന് മുപ്പതും പക്ഷേ മതി ഇനി പൊക്കോ ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പണത്തിന്റെ പുറകെ തന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് റിച്ചാർഡ് അവൻ ഒരു അണ പോലും ഒന്നിനും ചെലവാക്കില്ല പക്ഷെ അവന്റെ മുറിയിൽ സ്വർണവും വജ്രവും മുത്തുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഷൂ കീറിയതായിരുന്നു അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും തുണി തുന്നി തയ്ച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവൻ അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേലക്കാർക്കും രണ്ടു നേരം മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം റിച്ചാർഡ് ചന്തയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വേലക്കാർ ചാക്ക് നിറയെ ധാന്യങ്ങൾ തോളത്തേറ്റി നടക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അതിനായി ഒരു വണ്ടി പോലും വിളിക്കില്ല അവനൊരു ബേക്കറി കടന്ന് നടന്നു പോയി അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ രുചികരമായ കേക്കിന്റെ മണം റിച്ചാർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വന്നു അവൻ ഒരിക്കലും തോന്നാത്ത പോലെ ആഗ്രഹം തോന്നി ആ കേക്ക് തിന്നുവാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ കേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നോ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേലായിക തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കൊരു കേക്ക് വേണം ഫ്രഷ് ആയ ചൂട് മധുരം നിറഞ്ഞ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വേണം എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് കൊതിയാകുന്നു നിൽക്കൂ ഞാൻ ഉടനടി ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നല്ല ഒരു പത്തെണ്ണം നമുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വേലക്കാർക്കും ജോലിക്കാർക്കുമായി എന്ത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയാത്തത് നീ എന്നെ പാപ്പരാക്കുവാന്നാ തോന്നുന്നത് ശരി എന്നെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അത് കഴിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പല്ല് കേടാകും ഓ ശരി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമായി മാത്രം നിനക്കും കേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടോ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല റിച്ചാർഡ് ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ അധിക ധനം കാക്കുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എനിക്കത് കഴിക്കാൻ കൊതിയാകുന്നു അങ്ങനെ റിച്ചാർഡിന്റെ ഭാര്യ ഒരേ ഒരു ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഓ അത് വളരെ മധുരമേറിയതും ചൂടായതും ഫ്രഷ് ചോക്ലേറ്റ് നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കഴിച്ചു ബാക്കി കൂടി പിന്നെയും കഴിച്ചു അവൻ അവന്റെ വിരൽ നക്കി ആ പാത്രം വരെ നക്കി പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സമയം അവിടെ നിന്നും കടന്നു പോയ ഒരു മാലാഖ ഇതെല്ലാം കണ്ടു അവന് ദേഷ്യം വന്നു ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹീതനായ ധനികനായ ആള് എന്നിട്ടും ഇത്രയും അധികം പിശുകൻ കഷ്ടം തന്നെ അവന്റെ പണം ലോകത്തിൽ പങ്കിടാതെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് പോലും അനുഭവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചേ തീരൂ അതും ഒരു നല്ല പാഠം അങ്ങനെ മാലാഖ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ കാത്തിരുന്നു റിച്ചാർഡ് നടന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് മാലാഖ റിച്ചാർഡിന്റെ രൂപം ധരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കയറി എല്ലാ വേലക്കാരെയും വിളിച്ചു എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്താണ് യജമാനെ ഞാൻ ഒരു മാലാഖയെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം എന്നോട് എന്റെ പണം എല്ലാവരുമായി പങ്കിടാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഥവാ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി മരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലൂ എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയൂ എന്റെ ധനമുറി ഇന്ന് തന്നെ തുറന്നിരിക്കുമെന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പോ ഉടനെ തന്നെ ആ പിന്നെ ആരെങ്കിലും അഥവാ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തടയാൻ വന്നാൽ എന്നെ ഒരു വടിയെടുത്ത് അടിച്ചോടിച്ചോണം നിങ്ങൾ കാരണം ഓർത്തോളൂ ഞാൻ എന്റെ ധനം പങ്കിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും 
അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ പോലെ യജമാനേ അങ്ങനെ വേലക്കാർ ഗ്രാമത്തിൽ അവരുടെ യജമാനന്റെ സന്ദേശവുമായി ചെന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഴുവൻ ഗ്രാമവും റിച്ചാർഡിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവർ വജ്രങ്ങളും സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ ധനമുറിയിൽ നിന്നും എടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് റിച്ചാർഡ് ആഹാരം കഴിക്കാനായി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവന് അവന്റെ ജീവന്റെ ജീവനിൽ മിന്നലടിച്ചു എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു നിനക്ക് എന്റെ ധനമുറിയിൽ നിന്നും വെളിയിലിറങ്ങൂ വേലക്കാരെ ഇവരെ ഇവിടെ നിന്നും ഓടിക്കൂ കള്ളന്മാർ തിരിച്ചു വരൂ ഇദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ ഓടിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വടിയെടുത്ത് അടിക്കണം നിനക്കോർമ്മയില്ലേ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് രാവിലെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് തല്ലി ഓടിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ് ഓടിപ്പൊക്കോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ പാവം റിച്ചാർഡിനെ അവന്റെ തന്നെ വേലക്കാർ അവന്റെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ അടിച്ചോടിച്ചു അവൻ രാജാവിന്റെ ദർബാറിലെത്തി അവന്റെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ മുഴുവൻ ഗ്രാമവും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കട്ടെടുത്തു മഹാരാജൻ പക്ഷേ നീ സ്വയം തന്നെ അല്ലേ നിന്റെ ധനം ആൾക്കാരോട് പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള ദൃക്സാക്ഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ മഹാരാജൻ നീ ആണോ യഥാർത്ഥ റിച്ചാർഡ് ഇവൻ ആരാണ് ഇവൻ ഒരു ഫ്രോഡ് കള്ളനാണ് കള്ളൻ നിങ്ങൾ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ അഥവാ എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ ധനം പങ്കിടുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാളെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും മേല മറ്റൊരാൾ ആണെങ്കിൽ പിശുക്കനായ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലും പട്ടിണിക്കിടുന്നു മഹാരാജൻ അങ്ങനെ തുറങ്കല്ലിൽ അടക്കാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ മഹാരാജൻ വേണ്ട അവൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് അവനാണ് സത്യത്തിൽ റിച്ചാർഡ് ഞാൻ ഒരു മാലാഖിയാണ് ഞാൻ ഇത് അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്തത് അവനെ ബന്ധിയാക്കൂ മഹാരാജൻ അവൻ എന്റെ ധനം കട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മഹാരാജൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും സ്വത്തിൽ പങ്കുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മഹാപിശുക്കനാണെന്ന് ആ നല്ലവനായ മാലാഖ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ അത് കണ്ടോ റിച്ചാർഡ് സ്വത്തും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താണ് ഫലം നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ തന്നെ നിന്നോട് ക്ഷമ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് വേദനിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പിശുക്ക് കാരണം നിനക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല പിന്നെ നിന്നെ തുറങ്കല്ലിൽ അടച്ചാലും നിന്റെ കുടുംബം അതിനെ എതിർക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് മകനെ പറയൂ നിനക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല മഹാരാജൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരവസരം കൂടി തരുന്നു നിന്റെ തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കാനായി മാത്രം വളരെ നന്ദി മഹാരാജൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശരിയായ രീതികൾക്കുള്ള ആഘോഷമായി ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സദ്യ ഒരുക്കുന്നു ആയിക്കോട്ടെ ശരി 